Bahamas apo i barit, duke unisur nga Shqipria, nuk do tjenë më të aksesushme. Avioni fundit i Alitalias është tullur në 10 e gjusëm me 64 pasajer të cilët kanë kaluar Shqipria dhe janë registruar nga grupet e Ministrisë të Shëndetsis që janë të alokuara në aeroportin e Rinasit për të kontroluar dhe në ditët në bashdim pasi i kërkohet auto karantinimi të gjithë këture personave sa po të ardhë në Shqipri. Avioni tjetër njësët është njësur bile në orën 1.10.20, pra avioni Alitalis drejt Romës dhe këtu ndërpritën të gjitha fluturime. I bëjmë e dje pasi është një shqecim që në shfashur dhe nga abasada dhe nga autoritetet italiane, se në rastet kur autoritetet italiane do të vendosin për të tërheshur në shtetasit e tyre nga Republika e Shqipëris apo dhe pasajgjerë të tjerë të cilët kërkojnë të shkojnë drejt Italis, do tjetë e mundur kjo vetëm nëse avionët e Alitalis apo të kompanive të tjera do të aksesojnë Shqipërin pa pasajgjerë. Pra, për të shënë dhe njëherë të qartë, avion të cilët vinë bosh nga Italia, pa pasajerë, pasi pasajerë nga Italia për mesajrit nuk do të jonë më që të vinë në Republikën e Shqipëris, dhe këto avion bosh mund të marim pasajerë nga Shqipëria për të dërguar në Itali. Kjo përsa i përket me gjitha të, vazhdojmë të bëjmë thirje që kompanit duhet të akomodojnë në në shëmbullin e kompanive të tjera si që Austrian Airline në Austri po e përsëris pasi është një shëmbullin mirë për të ndjekur apo Air Albania në Shqipëri akomodoni me datat të tjera personat që kanë blerë bileta në kompanit të uaja i bëjmë thirje të gjitha kompanive shqiptare dhe të uaja të cilat kryenin uthime drejt Italis dhe për nga Italia që të akomodojnë të gjithë pasajgjerët që kanë bileta të blera tashmë në data të artshme. Ashtu si që përbën e Rabenia, apo ashtu si që përbën kompanit tjera në vëndet të ndryshme të botës. Përsa i përket transportit detar? Në transportin detar, sonte do të njësën tragetet e fundit nga Vlora dhe nga Dursi, pra trageti Vlor Brindisi dhe trageti Durës Bari, me të gjithë pasajgjerët të cilët kanë blerë bileta dhe janë për të tuar sonde. Pas këti itenerari, pra nga të dy apo në drejtim të barit apo të brindisit. Edhe në rastin e transportit detar, duham të nëmbizojmë dhe sugjerojmë që në rast se autoritetet italiane do jenë të interesuara që të dërgojnë anje të cilat vinë bosh pa pasajgjerë nga Italia për të të rejshur pasajgjerë që ndodhe në Shqipëri, shofshin këta me në shtetësi italiane apo të në shtetësive tjera, ne jemi të hapur për këtë bashkunin. Duat në nëmbizoj diçka tjetër, pasi kemi një sensitivitet të shtuar në botën e biznesit në këtë rast, të cilat kanë si objekt të tyre trektimin e malrave nuk kanë asë një loj blokimi për Republikën e Shqipëris. Ato do njësën nga portet tona dhe do vinë nga portet e Italisë në Shqipëri. Përsa i përket personelit të këtyre anjeve, sigurisht do jenë në kontrol të stafeve të Ministrisë të Shëndetsis që janë të vendosura në portin e Durse dhe në portin e Vlorës. I njëti vlefshmëri, i njëti vlefshmëri, qëndron edhe për transportin aeror të malë, shumë të vogël, krasuar ma të detar, me gjitha të edhe kjo transport nuk është i blokuar dhe nuk ka asë një lidje me blokimin që kemi aplikuar për rastet e transportit të qytetarve si nga ajri, ashtu edhe nga toka. Por përfitoj nga rasti, pavarësi se më duhet të mbyll shpet të komunikim për t'i lën kolegës ti me zonjës Monastir Liu që të vazhdoj me komunikimin e saj në orën 12 me media, në Diçka shumë të rëndësishme për në si Ministria Infrastrukturës dhe Energjis ka cilat ofrojnë shërbim direkt në përsportelet e tyre me qytetarët. Dje kemi pasur një numër më të ullët në sportelet e OSHAES apo në sportelet e drejtorisë të transportit rrugor, por ju bëjmë thirje të gjithë qytetarve që të përdorin shërbimet online. Ashtu si që kemi bërë të ditur nga një anari, qeveria shqiptare është investuar në këtë njësëm strategike për t'i kaluar 
të gjitha shërbimet online dhe të gjitha ato shërbime që deri më sot kanë kaluar, pasi sunimi ju në që deri në fund të vitit kalojmë 92% të këture shërbimeve, por të gjitha ato që sot janë funksionale online, ju lutem për dorini online. Êshtë e pa tolerushme dhe ele jushme për kushtet e siguris në të cilat ndodhemi për të parandaluar infektimin komunitar me COVID-19 që të parashiteni në sportele gjatë gjithë ditës. Pavarësisht, shërbimit që kërkonit mërni. I lutemi të gjithë qytetarve që t'i drejtohen shërbimit online. Të lutem. Pa tjetër do meren masa për transportin urban fillimisht, brënda i qytetit, i cili është më i letë për të zgjithur, pas më ledhje së komitetit ad hoc, do keni të reja e kemi gjatë para ditës me ministrat që janë përfshirë në këtë situatë, kështu që gjatë ditës së sotme do kemi një njoftim të tjetër, përsa i përket transportit urban, orareve që do të ketë lëvizje, por jemi duke marrë dhe një mas për transportin dërë qytetas që si shkuptohet është më i vështirë për të ndaluar pasi do të kryonin probleme shumë të ndaja edhe të lëvizet së punojnësve në vënd. Pytje tjera, të lutem. Disa nga kompanit po, në do të vazhdojmë të bëjmë thirjen, është normale që kjo është një gjëndje e jersë dhe konçme, kam të gjuar dje edhe nga uftarët, por edhe nga disa përfajcues të kompanive të thonë që nuk patëm njoftim. Nuk ka se si të ketë një njoftim, pasi kjo është një njëjarje dinamike dhe sigurisht ne mundohemi që ta kontrolojmë dhe mos kemi një përhapjet të këti virusi, por si qdo ju e dini shumë mirë, të gjitha masat janë marë në basë zbulimit të dy rastabet para që janë zbuluar në dytë mesnatës, kështu që detyrimisht vendimi onë ka ishën i me një hershëm për të parandaluar përhapjen. Ndaj, nuk e disë si mund përkojnë lajmrime në tila lajmërimet do jenë gjithë mund të shkurtra, mundojmë i që të akomodojmë sa më shumë qytetarët që ofshën shqiptarë dhe të huaj, sepse e kuptojmë problematikën e tyre, pra është normale, lëvizja e lirë është një kërkes fundamentale dhe një e drejt e gjdo një riu, por në një situatë të tilë, ne jemi këtu për të mbrojtur jetën e të gjithë njerëzve të tjerë, kështu që vendimet do të jenë pa një oftime afat gjata, dhe mundohemi që të akomodojmë se cilin nga problemet që hasim, ashtu si qishtë e rasti madrave dhe transportit detar, për cilin ku bë disa herë që jemi në komunikim me të gjitha bizneset dhe gjitha portet e Italijës dhe të Shqipëris, për të shënë sa më të qartë dhe për të mos penguar shkëmbimin trektar dhe ekonomi. Ju falenderojë.